Entonces, y quería, ya tenemos, ¿sí? ¿Sí? Eh, quería preguntarle, eh, es que en realidad yo tengo como que, siento que el trabajo se trata de dar como nuestro, nuestra opinión, es así como el trabajo anterior, que era si fuéramos jueces, nosotros acogeríamos sí. o rechazaríamos, pero de respecto de los dos fallos. Y hay que hacer claro. alusión al debido proceso también, como mencionarlo, eh, no sé Ese qué... Es el, el paraguas, ¿no? El debido proceso, por así decirlo, es, es el, el techo que yo tengo, uh -huh. bajo el cual me encuentro, y es lo que me protege. Entonces, uh -huh. en base a eso, teniendo en la mente ese debido proceso, esa noción de debido proceso, yo tengo que ahora, primero que todo... Eh, entrar a analizar el fallo del, del procedimiento abreviado en cuanto a si se extiende o no, si procedería a no extender la, o no, en este caso, la exclusión de prueba. El fallo dice que no procedería a extender la exclusión de prueba porque al, al aceptar los hechos no puede controvertirse nada más. ¿Ya? Y ahí es donde a lo mejor ustedes pueden dar otros argumentos distintos a los que dice el tribunal, ya sea para confirmar lo que dice el tribunal o ya sea para rebatir lo que está diciendo el tribunal. ¿Entiendes? Entonces no importa si es que eh, uno decide acoger o rechazar la... No la importa, la... es más, yo quiero que ustedes, en ese sentido, intelectualmente hablando se tiren a la piscina, con argumentos, por cierto, pero se tiren a la piscina, ¿me entienden o no? Sí. Gracias. No que me, me repitan, no, efectivamente sí, porque en el fondo... No, o sea, si me van a repetir, que sea, ojalá, con otro argumento, ¿no? Sí, no, no les puedo dar la opinión que yo pienso, porque si les doy la opinión que yo pienso, entonces ahí ya... Me, me gustaría más que ustedes, eh, conforme a las clases mismas, fueran bien cuál es su interpretación. Es libre, ¿ah? ¿eh? Es libre, o sea, no porque el hecho de que ustedes cojan A van a ser mejor evaluados a que se cogen B. Lo importante es la argumentación que me entreguen. Eso es lo que voy a evaluar yo. Y una argumentación aterrizada, obviamente, ¿no? Eh, y en relación con el procedimiento simplificado eh, de la acción penal privada, eh, bueno, yo, yo partiría del análisis, si procede o no, que la acción penal privada se, se pueda ventilar ante un proceso penal. Sobre la base, ahora... Si lo analizamos desde el punto de vista del juicio simplificado, ¿cuáles son las bondades del juicio simplificado respecto de esa acción penal privada? Y, y de otro punto de vista, eh, la circunstancia de la mayor actividad que tienen esos juicios los tribunales de justicia, porque no olviden ustedes que ahí no interviene el Ministerio Público. Por ahí va un poco el análisis de, de, esa, de ese juicio simplificado, ¿no? O sea, es bueno el juicio, de todas maneras es bueno, porque hay juicio, ¿no? Es lo que, había, es lo que hemos conversado tantas veces. Eh, juicio oral, me refiero a eso, ¿no? Eh, pero de un punto de vista ya más técnico... ¿Qué pasa con, con estas acciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué no interviene el Ministerio Público? ¿Cuáles son las desventajas que podrían darse, no? Al no intervenir el Ministerio Público, ¿qué pasa con el juez? Bueno, y ahí tienen que ver también lo que dice el fallo. El fallo eh, menciona otros temas. Lo que les dije que no se fueran al, al análisis de si era procedente o no la queja o, o el recurso de nulidad, porque no hemos visto materia de recursos todavía. ¿eh? Básicamente eso, ¿ya? Con entera libertad, eso sí, una libertad que sea 
y moderada, porque son cinco hojas nomás. ¿eh? Y ahí también está el poder de síntesis. ¿eh? De manera muy similar en... Eh, ah, y ojalá idealmente en PDF, ¿sí? ¿eh? Ahora, quienes no, lo, no puedan cambiarlo a PDF, me lo envían así nomás, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿quedó claro, doña Marcela, o no? ¿Tiene alguna duda? No, no tengo ninguna duda, pero, o sea, me decía a mí, porque yo hice la pregunta. Y... No, a Catalina yo creo que a Catalina le quedó claro. No, como estaba en pantalla Marcela, pensé que ella podía preguntar. Profe, entré recién, entonces me perdí la vital la explicación, creo que fue la más importante. Así que no, no, no me quedó claro, pero es por culpa mía. Fue un pero, tarde, pero es más o menos lo mismo que he ido repitiendo, que repetí ya el día de ayer. ¿eh? Trabajen tranquilo, eso es lo que quiero, para que se imaginen cosas. Se, se imaginen argumentativamente hablando, sí o no. No quiero tampoco que, que me digan cualquier cosa, pero, pero quiero eso en el fondo, que intelectualmente eh, justifiquen cosas y no seamos a veces tan obedientes con los, con los fallos. La idea por ahí también va, ¿no? Porque a veces no todos los fallos van a estar de acuerdo con lo que pensamos eh, o, con lo que, o con la convicción que tenemos. Ahora, si estoy de acuerdo con el fallo, lo tengo que defender bien, ¿sí? ¿no? Bien. Vamos a seguir entonces con esta materia que estamos analizando, que son los recursos. Y vamos a ir a la, a, a la pantalla, compartir pantalla. Bien, eh, estábamos viendo el recurso de apelación y habíamos, habíamos, eh, habíamos hablado preferentemente casi todo en relación con el recurso de apelación en sede procesal civil. Y habíamos señalado algunas, algunas características, ¿no? Eh, características que vamos a seguir considerando ahora eh, que en definitiva dice en relación con el con el estudio tradicional del recurso de apelación yo de manera eh, constante en el tiempo utilizo el libro recursos o los apuntes de recursos de los profesores Mario Mosquera y Cristian Maturana. Y en algunos casos, eh, el libro de recursos también del profesor Cristian Riego. Eh, en relación a, a, a los profesores Cristian Maturana, y, y en este caso, quien fuera mi, mi profesor ya fallecido, eh, Mario Mosquera Ruiz, la verdad que yo ahora me tiendo a apartar en algunos temas particulares porque ellos siguen más bien una, una doctrina eh, clásica, por así decirlo, y, y justifican en algunos casos, eh, por ejemplo, lo bueno que es la jerarquización de los recursos, ¿no? Lo bueno que es que el recurso de apelación se vea y se tramite y que en el fondo eh, permita una mayor... Eh, fiscalización al sistema pero ¿por qué no estoy muy de acuerdo con esas con esas eh, ideas? porque en el fondo olvidan ellos y porque en el fondo también eh, enseñaron en otros tiempos 
Eh, no obstante que Mario, que Cristian Maturana sigue haciendo clase y que obviamente ha ido actualizando sus conocimientos, pero ellos olvidaron eh, en su momento eh, la existencia del juicio oral, o no tenían por qué conocer las bondades del juicio oral. Entonces en ese aspecto yo me aparto un poco y, y lo aclaro ahora de inmediato, porque si por ahí ven algún manual del profesor Maturana Miquel sobre todo, eh, no, no soy o no tiendo a ser tan reglista como lo es el profesor en relación a, a justificar cada una de las materias que el legislador ha diseñado en base, en mi opinión, a un código procesal o de procedimiento civil que a todas luces debe ser modificado y ojalá pronto. ¿Ah? Pero no obstante, tenemos que estudiar por obligación lo que existe hoy día, porque nuestro sistema es reglado, esa es la, es, es la realidad. Bien, entonces estábamos analizando las características de este recurso de apelación, y entonces hay una característica que tal vez no se les había dicho, y que también opera para el recurso de reposición, que es que eh, el conocimiento y fallo de este recurso emana de las facultades jurisdiccionales que tienen los tribunales de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar con otros recursos que su origen o, o su justificación no emana directamente de las facultades jurisdiccionales. Eh, y me refiero, por ejemplo, a las facultades disciplinarias que tienen los tribunales de justicia, y en concreto estoy aludiendo al recurso de queja, que si bien es cierto eh, para algunos el recurso de queja es muy discutido, pero por la vía de la regla por ahora no podemos eludirlo. Entonces, eh, ahí en la diferencia entre facultades jurisdiccionales y otras facultades que tienen los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, como serían las, facu las facultades disciplinarias. Y las otras son las facultades conservativas, que esas facultades conservativas eh, van a ser aplicables para el caso de, por ejemplo, las acciones constitucionales, que para nosotros también podrían eh, catalogarse como recursos pero en mi opinión ahí no estaríamos en presencia de un recurso propiamente tal, sino de una acción constitucional. Porque no es, una, no es una actuación que opere en contra de una resolución judicial dictada. Bien. Eh, yo le decía ayer que es un recurso que tiene como causal genérica... Eh, la procedencia de una resolución que causa agravio, ¿ya? Esta también la voy a retirar porque es importante, entendiendo que para nosotros el agravio sí estaría de una otra manera definido en materia procesal civil, aludiendo a lo que decía el artículo 751 del Código de Procedimiento Civil a propósito del juicio de Hacienda, o del procedimiento de Hacienda, para lo cual voy a, a eh, reiterar todo lo que ya señalé en la clase de ayer. Otra característica, y esta sí es muy importante también, el recurso de apelación constituye la segunda instancia dentro de nuestro proceso penal, o dentro de, de, de nuestro proceso civil, perdón. La, la segunda instancia dentro de nuestro sistema procesal para ser más exacto. Eh, ¿Y qué significa aquello? No es otra cosa que eh, el conocimiento del recurso de apelación propiamente tal. Porque vamos a encontrarnos con conocimientos en diferentes instancias. Conocimientos de única instancia, conocimientos de primera instancia y de segunda instancia. El de única instancia es aquel conocimiento que tienen los tribunales de justicia para conocer y fallar eh, asuntos 
eh, cuyas decisiones no van a ser susceptibles de ser recurridas por la vía de la apelación. Como lo sería, por ejemplo, hoy día, lo que es dictado en materia procesal penal por el Tribunal Oral en lo penal. El Tribunal Oral en lo penal conoce en única instancia. Lo que conoce eh, a través de un juicio simplificado, el juez de garantía, conoce y falla, también va a conocer en única instancia. ¿Ya? Eh, también son los, el otro caso es cuando el tribunal está conociendo en primera instancia o sea lo que está conociendo y va a fallar va a ser objeto de una apelación como sería en este caso la sentencia definitiva en materia civil dictada por un eh, juez de letras en lo civil o en materia de familia la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Familia, que por vía muy especial va a ser posible, digo por vía muy especial, no porque sea un recurso especial, sino porque en el fondo lo considero especial que sea apelable una sentencia que deriva de un juicio oral. Pero lo que interesa en, la, en el ejemplo que estoy poniendo es cuando conoce un tribunal en primera instancia. Y en segunda instancia, que era lo que me refería, se refiere en concreto entonces al conocimiento de esta apelación, al conocimiento y fallo de esta apelación. Acá viene otra característica que es una característica antigua, histórica, pero que perfectamente se puede aplicar todavía a nuestros tiempos. El recurso de apelación es un recurso vinculante. Hoy día, si bien es cierto, no sería vinculante respecto a eh, generar por su utilización el impedimento para deducir otros recursos, como lo era en el sistema inquisidor penal, cuando una parte recurría de apelación no podía recurrir de amparo y viceversa, eso hoy día no se aplica, lo aclaro derechamente para que no se vayan a confundir si leen algún texto por ahí que diga aquello, en cuanto a lo vinculante. Lo que sí se aplica en cuanto a lo vinculante es que el recurso de apelación en algunos casos me va a servir para preparar el recurso de casación en la forma. O sea, se transforma en un requisito previo para poder llegar a conocer de un recurso de casación en la forma eventualmente. ¿Ya? Y así, así también se va a transformar en un requisito de la esencia para poder llegar al conocimiento y fallo de un eventual recurso de casación en el fondo en el sentido que las sentencias definitivas que son recurribles por la vía de la casación en el fondo son aquellas sentencias definitivas inapelables, o sea, aquellas que, inapelables, perdón, y que fueron dictadas por una corte de apelaciones. O sea, es obvio que esa sentencia definitiva es una sentencia definitiva de segunda instancia. Y para poder haber llegado a esa sentencia definitiva de segunda instancia, tiene que haber conocido y fallado en forma previa un recurso de apelación, la corte respectiva. Y entonces ahí recién, si no me acogen la apelación, o perjudica a otra parte, en este caso al recurrido, recién ahí se podrá presentar entonces el recurso de casación, en el fondo. Recursos que más adelante vamos a analizar, pero que en definitiva me permiten, en esta oportunidad, entender que estaríamos en presencia de un recurso vinculante, el recurso de apelación, o sea, está relacionado con otros recursos, Hoy día, vuelvo a insistir, más que todo por la vía de la admisibilidad. 
eh, de otros recursos, por así decirlo, o requisito para que se genere otro recurso. Eh, en materia civil también esta otra característica clásica, eh, la apelación eh, tiene amplios efectos o amplia aplicación, puesto que opera no tan solo dentro de un proceso civil eh, contencioso, sino también en asuntos civiles no contenciosos. Es un recurso renunciable. Eh, tal vez la apelación sí tiene mayor eh, efecto la renunciabilidad del recurso que la reposición. Porque y acá lo relaciono de inmediato con otra materia que ustedes ya estudiaron, que dice relación a partir de cu cuando una sentencia se encuentra firme o ejecutoriada. Eh, ¿O qué resoluciones producen el efecto de la cosa juzgada? Y la verdad que cuando se analiza esta materia... Derechamente, eh, en este caso el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, alude a sentencias definitivas y a sentencias interlocutorias, lo cual necesariamente nos hace, en este caso, eh, nos hace, es el artículo 175, perdón, nos hace eh, tener que concluir que las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias son las que finalmente van a provocar el efecto que estamos indicando y no los autos y decretos o o en este caso, de hecho, no olvidemos que la reposición permitía, con nuevos antecedentes, poder recurrir en contra de esa resolución dictada. Entonces ahí se produce una suerte de mayor flexibilidad, que no ocurre lo mismo con la sentencia definitiva o la interlocutoria, que te, pasado el plazo determinado, esa sentencia va a producir el efecto de cosa juzgada, necesariamente. Entonces, dicho esto la renunciabilidad sí va a ser importante. Y es muy similar a lo que habíamos dicho antes cuando analizamos, por ejemplo, eh, eh, las facultades que existían en materia procesal penal para poder eh, renunciar a los recursos o los efectos que provocaba esta, esta renunciabilidad de los recursos. Y aquí exactamente hay que, hay que distinguir o hay que señalar lo mismo. Eh, si la renuncia se produce antes de expirado el plazo que tenía la parte para deducir el recurso, o si la renuncia se produce después, o opera, mejor dicho, la renuncia a consecuencia de haber eh, dejado transcurrir los plazos sin recurrir necesariamente. La verdadera renuncia a la cual alude la doctrina y la dogmática se relaciona, por cierto, a aquella renuncia anticipada, o sea, anticipadamente la parte que tiene derecho a recurrir le dice al tribunal que conforma las facultades que dispone eh, como mandatario, esto es, las facultades que están descritas en el inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, ejerce este derecho o esta facultad de renunciar expresamente a los recursos. La otra renunciabilidad más bien se relaciona con dejar transcurrir el plazo, el tiempo, y con otra idea o con otro concepto que es la preclusión. ¿Ya? O sea, la extinción de la oportunidad procesal o de la facultad procesal para ejercer un determinado derecho. Bien, 
eso es lo que podríamos decir respecto de eh, las características de este recurso de apelación. Eh, vayamos ahora un poco a... Eh, el análisis o la, o la tramitación de este recurso de apelación. Eh, ya dijimos ya que el recurso de apelación requiere de la intervención de dos tribunales se deduce la apelación ante el tribunal que dictó la resolución recurrida para que conozca el superior jerárquico. Entonces, lo que yo tendré que verificar al momento de deducir este recurso, primero que todo, serán los requisitos que tiene que eh, cumplir este recurso ¿por qué? porque estos requisitos que tiene que cumplir el recurso van a estar de admisibilidad que van a hacer los tribunales respectivos cuando examinen el recurso y entonces eh, yo diría de manera muy similar a lo que ocurría con la reposición el recurso de apelación debe ser un recurso eh, interpuesto dentro de plazo, entendiendo que el plazo para interponer el recurso de apelación será, en materia civil, habrá que, habrá que en este caso distinguir, distinguir tres plazos respecto de una sentencia interlocutoria el plazo para recurrir de apelación será de cinco días hábiles eh, respecto de una sentencia definitiva para un procedimiento ordinario de mayor y menor cuantía, el plazo para recurrir será de 10 días hábiles. Y re respecto de una sentencia definitiva dictada en un procedimiento de mínima cuantía, el plazo para recurrir será de cinco días hábiles. Y finalmente, los plazos que emanan de apelaciones subsidiarias, que por lo general son más reducidos aún. Y ahí encontramos que el plazo para recurrir de manera subsidiaria eh, será de tres días porque el recurso de reposición yo lo tengo que interponer en algunos casos dentro del plazo de tres días eh, y subsidiariamente el de apelación. Me estoy refiriendo en concreto, en concreto a la resolución que recibe la causa a prueba. La reposición yo tengo que presentarla dentro de, de tercero día y subsidiariamente la apelación, si quiero apelar. Entonces ahí el plazo se reduce, ¿ya? Es un plazo especial, sí, es un plazo especial. Entonces, en resumen, nos podríamos encontrar hasta con, con, con cuatro plazos, y también puedo agregar un quinto. Dígame. ¿Quién me habló? ¿Me habló alguien o no? ¿No? Escuché por ahí una voz. Y el quinto plazo que les voy a indicar ahora es de 15 días respecto de una sentencia definitiva 
eh, dictada en un juicio particional. Son 15 días que tienen la parte para, para apelar. Sentencia definitiva. ¿Ya? Eh, entonces veíamos que el plazo sí era importante porque era, estaba relacionado con el control que iba a hacer el tribunal de Alzada, o el mismo tribunal ante el cual se dictó la, la, ante el cual se interpone el recurso. Eh, en segundo lugar, esa resolución debe tener fundamentos de hecho y de derecho, ese recurso, perdón, debe tener fundamentos de hecho y de derecho. O sea, debe estar debidamente fundado. Cuestión que ustedes ya manejan, ya saben, que en definitiva tiene que ver con la argumentación del recurso. La causa del por qué yo estoy presentando el recurso. La justificación del de agravio, en definitiva, ¿no es verdad? Eh, luego como requisito también, se señala, eh, el recurso, el recurso, debe, en este caso, de contener peticiones concretas. Esto no es menor, porque la petición concreta es la que le va a dar la competencia al tribunal de segunda instancia para que entre a conocer del recurso de apelación. Si, por ejemplo, la, el demandante eh, recurre porque no le dieron lugar a el daño moral y nada dice con respecto al daño material en circunstancia que también se lo negaron la corte tendrá que entrar a conocer tan solo de esa petición o sea, tan solo del daño moral no puede extender su conocimiento a materias que no le han sido consultadas o no le han sido pedidas derechamente. Entonces las peticiones concretas sí le van a dar la competencia al tribunal, al extremo que si el recurso no tiene peticiones concretas, lo más probable es que sea declarado inadmisible porque no se sabe qué es lo que le está pidiendo la parte al tribunal de Arzaba. ¿Ya? Eh, y el otro requisito también muy importante en materia procesal civil lo será, o será en este caso, que la apelación eh, sea deducida en contra de resoluciones que por su naturaleza sean recurribles por la vía de la apelación y en concreto me estoy refiriendo a las sentencias definitivas, a las sentencias interlocutorias, y excepcionalmente, y por vía subsidiaria, a las sentencias, a los autos y a los decretos. Y en algunos casos muy especiales, también a las sentencias interlocutorias, como lo era el auto que recibía la causa aprobada el mal llamado auto que recibía la causa a prueba. Yo le voy a pedir a uno de ustedes, a propósito de lo que yo le acabo de señalar, que por favor eh, me lean el artículo... doscientos uno del Código de Procedimiento Civil.
y luego el 213, el 201 y el 213 del Código de Procedimiento Civil. Profesor, yo leo el 201. Gracias, Pablo. Yo leo el otro. 203, ¿cierto? 213. 13, ya. Yeah. Sí. Artículo 201. Si la apelación se ha interpuesto fuera de plazo o respecto de resolución inapelable, o no es fundada, o no contiene peticiones concretas, el tribunal correspondiente deberá declararla inadmisible de oficio. La parte apelada, en todo caso, podrá solicitar la declaración pertinente verbalmente o por escrito. Del fallo que, en estas materias, dicta el tribunal de alzada, podrá pedirse reposición dentro de tercero día. Gracias, Pablo. Eh, cuando se refiere a la parte apelada, se está refiriendo a la otra parte que no interpuso el recurso, por ese caso. ¿eh? El apelante es el que pone, interpone el recurso y eh, la apelada es la que no interpone el recurso. O sea, en el fondo, de, un, de una otra manera, la que le estaría perjudicando en parte la interposición del recurso. ¿Ya? Y ahora el 213, por favor. Ya. 213. Artículo 213. Elevado un proceso en apelación, el Tribunal Superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal. Si se encuentra mérito el Tribunal para considerar inadmisible o extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar, sin lugar desde luego o mandará a traer los autos en relación sobre este punto. Ya. Acá la idea que les quiero plantear enseguida, lo primero es que se va a ejercer un control o va a existir un control respecto de eh, este recurso que ha sido interpuesto. Y va a existir un control porque la propia norma, de manera indirecta, nos está diciendo que el recurso debe cumplir con ciertos requisitos. Requisitos formales, yo diría, más que todo. Y por eso estamos hablando de controles de admisibilidad. Desde el plazo, porque entendemos que los plazos son fatales, hasta la manera como yo interpuse el recurso, y pasando también por si eh, la resolución que se interpuso era o no recurrible. Y acá una cuestión técnica. Eh, el legislador distingue entre inadmisibilidad propiamente tal y extemporaneidad. ¿Ya? Cada vez que nos hablan que nos hablen de extemporaneidad, se está refiriendo en concreto al, el, al requisito plazo, puntualmente, ¿no? Cuando nos hablan ya de inadmisibilidad, se está refiriendo a los otros factores, a los otros elementos que acabo de estudiar con ustedes, a los otros requisitos, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, esto que acabamos de ver, me genera de inmediato la necesidad de tener que saber que existe una tramitación para el recurso de apelación. Y de hecho lo va a existir porque ya están interviniendo dos tribunales, lo que hace automáticamente que la tramitación sea más compleja. Antiguamente era más compleja de lo que lo es ahora. Porque hoy día, con la entrada en vigencia de la ley 20.886 de diciembre del año 2015, 20.886, que introduce, introduce la tramitación electrónica dentro del de proceso civil, dentro de los procedimientos civiles, generó eh, la eliminación de varias cargas procesales. Y muchas de esas cargas procesales, como por ejemplo, el tener que la parte apelante, en este caso, dejar dinero para fotocopias o compulsas, eso hoy día ya no existe más. Entonces, la ley de tramitación electrónica lo que me permite hoy día es que el recurso se tramite de manera más rápida, se eliminan cargas procesales a las partes y la tramitación se simplifica, según ya dije previamente. 
Entonces, en mi mente, y acudiendo acá a, a textos nuevos o modernos, y dejando de lado estos textos antiguos, ¿no? que señalaban una serie de, de pasos respecto a la tramitación del, del recurso, yo necesariamente los tengo que simplificar hoy día. ¿Y qué les puedo decir respecto a la tramitación del recurso, eh, en este caso, eh, ante el tribunal de primera instancia? Y ahí me, me aplica completamente el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil. Una vez deducido, deducido eh, en este caso, el, el recurso de apelación, el tribunal de primera instancia deberá entrar todos los factores que acabo de indicarle, todos los requisitos que le acabo de señalar, y en el evento que lo posible el recurso, y acá viene una palabra técnica que por favor no la olviden. Será de conceder el recurso para ante la Corte de Apelaciones respectiva. Que no es lo mismo que acoger el recurso. Cuando yo concedo el recurso es porque lo estoy concediendo a tramitación. Para que pase o porque digo que pasó la primera etapa, por así decirlo, pasó el primer control, y una vez que pasa este primer control y que se concede el recurso de apelación, bueno, se producen efectos, y me atrevería a decir que el principal efecto hoy día lo encontramos eh, descrito en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 200 del mismo texto legal. Eh, el artículo 197 no hace otra cosa que incorporar dentro de la tramitación del recurso de apelación, la denominada carpeta electrónica, que ya venía generada del de, de proceso probablemente tal. Pero para los efectos de tramitar la apelación, inicialmente yo le tendría que generar a ese recurso una nueva carpeta. Y acá viene otro concepto que la verdad que luego lo vamos a tratar que es la manera en que se conceden los recursos en cuanto a sus efectos, en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos, o sea, incluyendo también el suspensivo. Me voy a quedar con el 197 y de ahí le voy a explicar en qué, a qué se refieren estos efectos. Entonces, el 197 dice que se tiene que generar la carpeta o si no se seguirá con la tramitación de la carpeta que tendrá que enviar, en este caso, la carpeta antigua, electrónica me estoy refiriendo, que tendrá, tendrá que enviar el tribunal de primera instancia para que siga conociendo el tribunal de segunda instancia. Entonces acá vemos que se eliminaron estas famosas cargas procesales que existían antes, donde el recurrente apelante debía dejar dinero para que se fotocopiaran aquellas piezas que eran necesarias, que se, que se, se elevaran al titular de segunda instancia, y en definitiva si no se producía aquello, se podía, quedar de, se podía generar la deserción del recurso. Entonces hoy día aquello no aplica, como no aplica, la sanción de deserción del recurso, que es aquella sanción que operaba porque la parte no había cumplido con determinadas cargas procesales, la deserción hoy día ya no, no opera más. Ya no debe ser motivo de aplicación ninguna porque ya dejó de tener efecto como sanción propiamente tal. 
la deserción del recurso. Todo se genera mucho más rápido con esta carpeta electrónica. Segundo efecto. Hoy día, una vez ingresado, ingresado los, el recurso conjuntamente con la carpeta o generada la carpeta nueva, eh, y previa certificación de ingreso, ya las partes no tienen la obligación de hacerse parte dentro del recurso de apelación. Esa obligación existía antes, ¿no? Pues bien, hoy día ya no existe más, y con ello eh, también posibilita de manera, yo diría, eh, necesaria, posibilita de manera necesaria eh, que finalmente el recurso se pueda, se pueda eh, revisar y fallar. ¿ya? O sea, vamos, vamos de a poco eliminando algunos controles o algunos requisitos que a veces impedían que el recurso se pudiera ver en cuanto al fondo. Dicho esto, ¿alguna consulta? Sí, profe, ¿puede repetir de nuevo el segundo efecto? Sí, no es, necesario, de... no es necesario que en segunda instancia se hagan parte los interesados, en particular el recurrente. Antiguamente el recurrente tenía un plazo para hacerse parte, ¿ya?, y este plazo, por cierto, era un plazo definido que se contaba desde la época en que ingresaba el expediente a segunda instancia, se certificaba por el señor secretario del tribunal, pero hoy día, si bien es cierto, opera esta certificación, pero opera para otros efectos, que no es precisamente el hacerse parte. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí, profesor, gracias. Ok. El siguiente efecto, que ya lo tengo que relacionar necesariamente con el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, es, y acá yo les voy a pedir que por favor ustedes eh, apliquen materia ya estudiada eh, en procesal orgánico, eh, porque es necesario que obviamente ustedes la, la puedan recordar. Que es la manera como se tramitan las causas ante las cortes de apelaciones. ¿Ya? Yo voy a hacer un resumen muy básico acá ahora para que ustedes tengan una idea. Y a mí lo que me interesa que ustedes sepan hoy día es que ingresada una causa a una corte de apelaciones, como por ejemplo por la vía del recurso de apelación, la manera de, de tramitarse o de, o de fallarse el recurso va a ser en cuenta o en relación. Cuando yo digo en cuenta, será simplemente con el análisis que haga el señor relator, quien le va a contar lo que dice el recurso en una relación privada a los señores ministros que integran la sala, la respectiva sala. O sea, no va a procederse el trámite o no va a ser necesario el trámite de los alegatos. Cuando yo hablo de alegato me estoy refiriendo a la, cuando se ven las causas en relación, cuando se tramitan en relación. En relación también significa previa vista de la causa o la necesidad de que la causa sea puesta en tabla. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 199 no genera ya reglas o no introduce reglas. 
estamos siempre dentro del proceso civil, no me he ido al proceso penal, si bien es cierto en la imagen ustedes están viendo recurso de operación en el proceso penal, pero por ahora no me puedo ir al proceso penal sin antes ver esto dentro del proceso civil. Eh, esta tramitación o la concesión del recurso me obliga necesariamente a tener que saber la naturaleza de la resolución que estoy recurriendo. Y aquí viene otra regla de oro. Cada vez que yo recurra en contra de una sentencia definitiva, no tengo necesidad de solicitar alegatos, no tengo necesidad de pedir nada con respecto a aquello, porque se entiende que las sentencias definitivas se tramitan, se, se, en este caso se conocen, en relación, o sea, el recurso deducido en contra de esa sentencia definitiva, para ser más exacto, ese recurso de apelación se va a tramitar, se va a decidir, se va a fallar en relación. O sea, previa vista de la causa. La causa debe ser puesta necesariamente en forma previa en tabla. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que se va a requerir de un alegato previo o que necesariamente se genere la audiencia, más allá si las partes concurren o no a alegar. Pero tiene que generarse esa audiencia pública. ¿Ya? Ahora bien, si el recurso de apelación es deducido en contra de una sentencia interlocutoria, o de manera especial o excepcional, en contra de un auto o decreto, necesariamente para que no se vea en cuenta, para que no se vea en cuenta, las partes deberán dentro del plazo de cinco días contados desde que ingresó la causa segunda instancia, previa certificación del secretario del tribunal, previa certificación del secretario del tribunal, las partes deberán expresamente solicitar alegatos, porque si no lo solicitan dentro de ese plazo de cinco días hábiles, la causa se verá en cuenta. Hoy día, hoy día, la tramitación en cuenta respecto, por ejemplo, de un recurso de apelación, y en general respecto de los recursos, la tramitación en cuenta solo se está aplicando en materia procesal civil, no en materia procesal penal, porque se entiende, ya sea por la naturaleza, de lo que se está debatiendo, ya sea por la naturaleza del recurso, porque ya sabemos que la apelación en materia de procesal penal no es, la, no es la regla general, sino que el recurso de nulidad, eh, no resulta lógico ni viable que esos recursos se vean en cuenta, sino que requiere una relación, requiere un alegato, ¿me entienden? Yo sé que le estoy introduciendo información bastante, ¿hay alguna pregunta al respecto hasta ahora? Profesor, yo ¿Sí? perdí el hilo porque está, estábamos con la carpeta electrónica y después empezó a hablar de los efectos. Eh, respecto, ¿Qué efectos son? ¿Efecto de la interposición de la sentencia, de la, de la, de la, de la recurso de apelación? Claro, cuando yo interpongo el recurso de apelación, eh, eso significa que el recurso me lo van a conceder en el solo efecto devolutivo o me lo van a conceder en ambos efectos, ¿ya? Cuestión que voy ahora a explicar. Si me lo conceden en el solo efecto devolutivo, 
y esto es algo que viene también de antaño, de la época monárquica, ¿ya? Estas son herencias que recibimos de nuestros conquistadores, los señores españoles. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué, profesor, qué tiene que ver el efecto devolutivo con la monarquía española o con, con el sistema inquisidor español? Mucho que ver, pues. Un, y una breve historia acá, ¿eh? un, un breve, una breve, eh, una breve, eh, un breve antecedente, ¿no? Eh, para remontarnos a, a lo que ocurría antes. Ustedes deben de saber de que en la antigüedad el poder lo tenía el rey. Y ese poder que tenía el rey, la monarquía entendía que a su vez no, no venía del rey, sino que venía de Dios. ¿no? Entonces se generaba una suerte de, yo diría, de, de, de dogma donde el hombre se auto... Eh, se autodenominaba, se, se autofacultaba, ¿no?, para tener representaciones, hasta inclusive representaciones divinas o de poder terrenal. Entonces, ese poder que venía del rey era, eh, en este caso, trasladado, trasladado, para el conocimiento de estos temas judiciales, por ejemplo, era trasladado a las cortes, digámoslo en nomenclatura actual, a los tribunales de justicia. Entonces se entendía de que como el poder venía de arriba, cada vez que conociendo un tribunal cualquiera de un asunto, y tenía que, en este caso, conocerlo un tribunal superior jerárquico, por cualquiera sea la vía, como es el caso de recursos de apelación, en este caso puntualmente, se entendía de que la facultad o el poder se devolvía a la autoridad, se devolvía al rey se devolvía a los tribunales superiores, a las cortes en este caso, monárquicas. Y ahí entonces nosotros, nuestro legislador, siguió y hasta la época siguió utilizando de manera indebida este mal llamado efecto devolutivo, porque hoy día cuando yo les digo a ustedes en quiénes se encuentra radicado el conocimiento de las causas civiles o penales en las cortes de apelaciones en la corte suprema ¿en quiénes? díganmelo sin miedo ¿quiénes deben de conocer los asuntos inicialmente? ¿quiénes están facultados para conocer los asuntos inicialmente? en materia penal sería el juzgado de garantía y en materia civil sería eh, los juzgados de letras. O sea, en, en resumidas cuentas, los tribunales inferiores. Son los tribunales inferiores los que están facultados para entrar a conocer y fallar estos asuntos, estos temas. Entonces está mal, está mal enunciado el efecto devolutivo, ¿no es verdad?, eh, y no es otra cosa, no es otra cosa el efecto devolutivo, ya para entrar en cosas concretas, y no, y no en tanta historia, que eh, aquel efecto, que si bien es cierto, permite que el Tribunal Superior conozca de la apelación, 
del recurso de apelación no impide que el tribunal inf inferior siga conociendo del asunto o de los efectos de la resolución recurrida. En otras palabras, la interposición del recurso de apelación no suspende, no suspende la, los efectos de la resolución recurrida. Ahora bien, este efecto devolutivo no es menor, porque este efecto devolutivo es de la esencia y es la justificación del por qué el Tribunal Superior va a entrar a conocer del recurso de apelación. ¿Me captan? Porque si solamente se genera el efecto suspensivo, queda todo suspendido y, y no se produce nada más, ¿me entienden? Pero acá no, el efecto devolutivo es, por así decirlo, el esencial, el que le da la atribución al Tribunal de Superior Jerarquía para que entre a conocer y fallar el recurso. Mal llamado efecto devolutivo. ¿Ya? Debería de llamarse efecto efecto por el cual el tribunal está facultado para conocer el recurso. ¿Me entienden? Efecto permisivo, como ustedes quieran indicar ahí. Eh, pero no efecto devolutivo, porque vuelvo a insistir, no, no le estamos devolviendo ninguna facultad a, a ningún tribunal superior porque la facultad la tuvieron desde sus inicios los tribunales inferiores de justicia. Y el otro efecto es el efecto suspensivo, pues. El efecto suspensivo, como su, su nomenclatura lo señala, su concepto lo señala, dice relación con que, deducido el recurso de apelación, se suspende la tramitación del recurso ante el tribunal de primera instancia y todos los antecedentes son trasladados al tribunal de segunda instancia en el caso que estábamos viendo de la tramitación no sería necesario generar una nueva carpeta electrónica porque el tribunal lo que va a hacer el de primera instancia va a en este caso, trasladar todos los antecedentes al tribunal de segunda instancia y el tribunal de segunda instancia tendrá que, sobre esa carpeta ya generada o ya eh, establecida, deberá entrar a conocer del recurso de apelación respectivo. ¿Me entienden? Ahora, en la práctica... Siempre las cortes de apelaciones le asignan un rol, un nuevo rol al recurso de reposición, al, al recurso de apelación, perdón. Y ese nuevo rol sí probablemente en la práctica va a generar una nueva carpeta, pero no porque la ley lo esté mandatando para el caso de que los recursos sean concedidos en ambos efectos, sino por una cuestión de orden administrativo, más que todo. ¿Ya? Una cuestión de orden administrativo. ¿Quedó claro algo más o menos claro de lo que acabo de explicarle a usted a propósito de la tramitación del recurso y a propósito de los efectos en que son concedidos los recursos? Sí, profe, profe tengo una pequeña duda. Sí, Felipe. Si se mantiene la carpeta en el suponiendo que estamos en el efecto suspensivo, eh, y se descubren nuevos antecedentes, estos antecedentes entran a la misma carpeta, ¿no? ¿A qué te refieres tú que se descubren nuevos antecedentes? Que, por ejemplo, hay un antecedente que faltaba en primera instancia y que se ¿Ya? encontró justo cuando habían apelado, ¿ya? Y tenía vital importancia para, para la decisión del juez. 
Claro, eso significa que tú vas a acompañar en segunda instancia medios de prueba. Ajá. Oh, ah, yeah. ya. Pero se agregan a esta carpeta también, ¿no? A la carpeta, exactamente. Oh, ah, yeah. ya. Se agregarían a la carpeta en segunda instancia. En este caso, la carpeta electrónica para nosotros va a ser el proceso. Eh, va a ser el expediente, en definitiva. Lo que antiguamente era el expediente material, donde uno lo podía leer, lo podía palpar, lo podía ojear, hoy día ya ese expediente material desapareció. Y solamente existe la carpeta electrónica. Y en esa carpeta electrónica, por la vía electrónica, yo también yo voy presentando escritos, ¿no? Y voy adjuntando prueba documental también, como lo que tú señalas. ¿Ya? Gracias, por Ok. Eh, a propósito de los efectos, ¿no? De cómo se, se conceden los recursos. La regla general en el proceso civil respecto de una sentencia definitiva dictada en un juicio ordinario es que la apelación va a ser concedida en ambos efectos. Esa es la regla general. Y esa regla general la encontramos hoy día en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil. ¿Tú me puedes, por favor, leer, Felipe, el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil? Ya, bro. O alguien que tenga a mano el código por su Artículo 195. Fuera de los casos determinados en el artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Ya. Ahí ponga entre paréntesis sentencia definitiva dictada en un procedimiento ordinario. A eso se está refiriendo el artículo 195, y esa es la regla general y es lo que se ha entendido dogmáticamente hablando, que opera. Ahora bien, el artículo anterior, el artículo 194, nos da ejemplos, nos da ejemplos, ejemplos que son varios, que en la práctica me permiten comprender que en muchos casos se va a conceder el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, o sea, dicho en otras palabras, para el caso que la Corte o el Tribunal Superior pueda entrar a conocer del recurso. Pero la resolución recurrida se va a poder cumplir, o se va a poder continuar con la tramitación del proceso civil, propiamente tal, en el evento que no sea una sentencia definitiva, la que se ha recurrido. Y acá en el 194 hay varios ejemplos que se dan, que en definitiva, a ver si tú mismo, Felipe, lo puedes leer rápidamente. Ya. Yeah. Artículo 194. Sin perjuicio de las expresiones expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación solo en el efecto devolutivo, primero, de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivo y sumario, segundo, de los autos, decretos y sentencias interlocutorias, tercero, de las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, cuarto, de las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias, y quinto, de todas las demás resoluciones que por disposición de la ley solo admitan apelación en el efecto devolutivo. Claro. ¿Por qué es importante saber el 194? Porque vamos a ver más adelante que si se concedió la apelación en ambos efectos y debía tan solo concederse en el solo efecto devolutivo como lo señala el 194, me va a dar la opción, o voy a tener el derecho, de deducir 
el denominado recurso de hecho. Y para estos efectos me va a permitir que se aclare la situación y que la, la apelación no se conceda en ambos efectos, sino que tan solo en efectos devolutivos. Eso es una idea, una idea que, que se las menciono hoy día para que cuando veamos el recurso de hecho, ustedes ya sepan que la justificación del recurso de hecho estaría inicialmente en el 194, a propósito de la manera en que se, entre los, a propósito de, de, de los efectos en que es concedida una apelación. Otra idea en relación con los efectos, más allá si se está cumpliendo o no con el 194, cada vez que en una resolución se conceda la apelación y no se diga nada más, es porque se está concediendo en ambos efectos. Porque el tribunal cuando concede la apelación y la concede en el solo efecto devolutivo, necesariamente deberá aludir al artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 197 que señala la carga que hoy día tiene el tribunal de trasladar ciertos antecedentes al a la Corte de Apelaciones, antecedentes necesarios, en este caso el recurso, eh, los poderes eh, y ciertos antecedentes vinculados con el recurso para que entre a conocer la Corte de Apelaciones respectiva. Pero eso es la carga que la tiene hoy día el tribunal, ¿me entienden? Y por eso es que tiene que, conjuntamente con conceder el recurso, aludir al 197 expresamente que a propósito de lo que estábamos analizando en relación con la tramitación del recurso, ¿ante quién? Ante el Tribunal de Primera Instancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a, a, a seguir un, unos 10 minutitos más, o unos 5 minutos más, ¿ya? Esta este es una materia bastante técnica, yo diría hasta enredada inclusive, y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes se lean a lo menos los artículos que tratan de la apelación, eh, que están tratados o que están regulados en el libro primero del de título décimo octavo del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Una una lectura que creo yo que es conveniente para que ustedes se sitúen más o menos en lo que estamos conversando y si bien es cierto no va a existir memoria pero más o menos que les permita entender lo que estamos conversando hasta ahora pues bien esta causa o este recurso luego que fue de la manera que fue concedido qué sé yo eh, y con los requisitos que se, si se cumplieron o no, ocurre que este recurso va a ser ahora conocido y fallado por el Tribunal de Segunda Instancia. Y a eso alude tanto el ya leído 201 en relación con el artículo 203. En otras palabras... 213, perdón. En otras palabras, se vuelve a ejercer el control de admisibilidad por parte del Tribunal Superior Jerárquico en cuanto a el plazo en que se interpuso el recurso, si la resolución era o no recurrible, si el recurso se encuentra fundado, si el recurso contiene peticiones concretas. Hoy día estos controles son más exigentes de lo que lo eran antes, ¿ya? Y muchas veces el tribunal ejerce su, eh, su facultad y derechamente declara inadmisible el recurso, ¿ya? Lo que hoy día sí no podría controlar, porque ya no es una carga de las partes, es que el recurrente se haya hecho parte dentro del de plazo 
estipulado. Antiguamente, las partes, los recurrentes debían de hacerse parte dentro de quinto día de ingresado el recurso al túnel de segunda instancia. Era un, una carga procesal, al extremo que si no se hacía parte, se declaraba desierto el recurso. Eso hoy día ya no opera más. ¿Ya? Entonces, ejercido este control de admisibilidad, lo que luego va a hacer el tribunal va, si estamos hablando de una sentencia definitiva que fue recurrida, va a dictar autos en relación. O sea, va a decir esta, este recurso es admisible y como es admisible entonces tiene que ser puesto en tabla en el intertanto antes que se genere este control por así decirlo o esta resolución que dicta el tribunal superior jerárquico en cuanto a dejar la causa en tabla o dictar la resolución autos en relación, las partes van a tener la oportunidad de hacer algunas presentaciones previas, como lo sería en este caso la prueba en segunda instancia, a la cual alude el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil. La prueba en segunda instancia eh, se refiere en concreto y por regla general a la prueba confesional y a la prueba documental. La otra prueba, como la prueba testimonial, por ejemplo, es muy excepcionalísima, es muy específica, que yo la verdad lo invito a ustedes a leer con respecto a los requisitos que se exigen para la aplicación de la prueba testimonial, porque ciertamente es una prueba excepcionalísima que la verdad en la práctica forense se aplica muy poco. Ahora, dogmáticamente hablando, la tramitación del recurso de apelación con la lectura del artículo 207 me permite entender que nuestro recurso de apelación en segunda instancia, tendría una tramitación restringida o los efectos del conocimiento y fallo de este recurso de apelación serían restringidos toda vez que la prueba en segunda instancia es limitada. No es una prueba amplia como operó en primera instancia. Pero eso es del punto de vista probatorio ¿ya? y dogmáticamente hablando. Para esos efectos sí es importante el 207 porque me permite de una u otra manera entender que no puedo acompañar cualquier medio de prueba. Y me permite entender también que cualquier medio que acompañe en segunda instancia, como lo sería en este caso la prueba documental y la prueba testimonial, podría hacerla valer hasta antes de que la causa sea puesta en tabla. Ahora bien, en lo que dice relación con, eh, es más, yo diría que esa prueba documental en lo que dice relación con la prueba confesional, esa, esa prueba en lo que dice relación con la prueba confesional, yo voy a tener el plazo inclusive menor, porque voy a poder hacerlo valer hasta antes que se dicte la resolución autos en relación. De ahí entonces la importancia de generar o de solicitar, si voy a querer medios de prueba, de solicitar medios de prueba en segunda instancia, una vez que la causa haya ingresado en segunda instancia y hasta antes que se dicte esta resolución autos en relación. Ya sea porque a lo mejor quiero efectivamente generar la prueba confesional, por ejemplo. O quiero generar prueba documental que considere necesaria. Los oficios que solicite al tribunal, en algunos casos el tribunal lo podrá otorgar en forma previa, pero en, algo, en otros casos no, 
porque por lo general van a pasar al control de las medidas para mejor resolver. Y esas medidas para mejor resolver en segunda instancia se aplican una vez que la causa ha sido vista, ha operado la audiencia de la vista de la causa y la causa se encuentra en estado de fallo. No olviden ustedes que las medidas para mejor resolver son propias del estado de fallo, no antes. ¿Ya? Bien, por hoy día yo creo que vamos a quedar hasta acá. Yo los invito a leer estas disposiciones. Y sin antes, a lo mejor lo voy a tener que consultar con... Eh, la verdad que el tiempo se me fue. Lo voy a tener que consultar con Bárbara porque la próxima semana, por motivos médicos, yo no me voy a encontrar en la ciudad. ¿Ya? Entonces, yo no sé si podemos tener una clase el día lunes próximo, en la mañana. O sea, profesor, eh, ¿Mm? la Bárbara se tuvo que ausentar, pero eh, yo le voy a informar. En todo caso, también claro. creo que había que votar porque también hay varios alumnos que tienen electivo y esas horas, por ejemplo, las tienen ocupadas, etcétera. Ya. Ya. Quizás también podríamos elegir otro horario, no sé cuáles serán sus horarios disponibles. Tendría, que ser, eh, tendría que ser el día, el día lunes, el día lunes, porque el martes me estaría ausentando del martes hasta el viernes. Entonces me gustaría hacer a lo menos una clase el día lunes, idealmente. O sea, tiene que ser el día, el día lunes. En la o sea, mañana, en la mañana, uh -huh. a cualquier horario, y en la tarde podría ser. Después de las seis. Ya. Yeah. Después de las seis. En todo caso, si, si hubiera algún inconveniente, también se podría fijar una, alguna clase recuperativa después de esa semana en la que usted es ausente. Sí, lo que pasa es que la semana siguiente es la semana... Receso, de, ¿cierto? De receso. Sí. Ahora, yo no tengo ningún problema en, en hacer las clases ahí pero son ustedes los que deciden. Ahí por bueno. intermedio de Bárbara no sé, nos contactamos. Uh -huh. Trabajen tranquilos. Eh, cualquier cosa que no entiendan, la verdad que esto es formación para ustedes, ¿ya? Eh, olvídense de que si van a ser o no evaluados, es formación para ustedes. ¿Me entienden? Eh, yo sé que lo que están asistiendo a clases es porque les gusta, porque están interesados, y una cuestión personal, más que todo, para ustedes mismos, ¿no? Y de ahí que ustedes tienen la obligación de preguntarme, y yo la obligación de responderles, ¿no? Y de detenerme, si no están entendiendo algo. Así que jóvenes, les pido que estudien en las otras asignaturas, y estamos en contacto, ¿m? por instrumentos de Bárbara. Ya, profesor. Hasta luego. Hasta luego. luego. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego.